வணக்கம் தொழிலாளர் நல சட்டங்கள் பற்றிய மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இந்த மூன்றாவது உரையில் நாம் மேலும் சில வினாக்களையும் அவற்றுக்கான விளக்கங்களையும் பார்க்கலாம் த டேம் கலெக்டிவ் பார்கெனிங் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ்டு இன் எயிட்டீன் நைன்டி ஒன் பை ஹூம் அப்படிங்கிற கேள்வி கலெக்டிவ் பார்கெனிங் அப்படின்னு சொன்னாக்க கூட்டு பேர முறை இப்போ ஒரு தனி மனிதராக போய் ஒரு நிர்வாகத்துக்கு கூட எனக்கு என்ன சம்பளம் வேணும் அப்படின்னு பேசி நான் முடிவு பண்ணுறது அல்லது வேறு விஷயங்களை பற்றி நிர்வாகத்துக்கு கூட பேசி முடிவு பண்ணுறது அப்படிங்கிறத விட ஒரு குரூப்பாக சேர்ந்து ஒரு குழுவாக சேர்ந்து ஒரு நிர்வாகத்துடன் போய் சேர்ந்து பேசினால் அதனால நம்ம மேலும் நிறைய சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கூட்டு பேர முறையினுடைய தத்துவம் ஸோ அந்த கூட்டு பேர முறை அப்படிங்கிறது யார் முதல் முதல்ல சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டாக்க பீட்ரை ஸ்வெப் ஆடம் ஸ்மித் எஃப் டபிள்யூ டெய்லர் அண்ட் ஹென்ரி ஃபாயல் அப்படின்னு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஏ பீட்ரி ஸ்வெப் அப்படிங்கிறவங்க தான் முதல் முதல்ல கலெக்டிவ் பார்கேனிங் அப்படிங்கிற சொல்ல உபயோகப்படுத்தினாங்க அடுத்த கேள்வி த சீலிங் ஃபார் கிராஜுவிட்டி ஈஸ் இப்போ வந்து பணிக்குடை எவ்வளவு மேக்சிமம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றிய கேள்வி இது ஸோ டென் மந்த் வேஜஸ் டுவெண்ட்டி மந்த் வேஜஸ் டுவெல் மந்த் வேஜஸ் அண்ட் அண்ட் அப்தி அபவ் இது பற்றி வந்து பேமெண்ட் ஆஃப் கிராஜுவிட்டி ஆக்டில் பேசப்பட்டிருக்கிறது ஸோ அதில் செக்ஷன் ஃபோரில் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு சொன்னாக்க தி அமௌண்ட் ஆஃப் கிராஜுவிட்டி பேபிள் டு அன் எம்ப்ளாயி ஷல் நாட் எக்ஸீட் டுவெண்ட்டி மந்த்ஸ் வேஜஸ் இருபது மாதத்திற்கான சம்பளத்தை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது இப்போ எவ்வளவு மேக்சிமம் லிமிட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாக்க மேக்சிமம் கிராஜுவிட்டி பேபிள் ஈஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் அதுதான் இப்போதைக்கு இருக்கிற லிமிட் ஆகும் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீ த ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் செட் ஆஃப் அண்ட் செட் ஆன் இஸ் இல்லஸ்ட்ரேட்டட் எந்த இடத்துல இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எந்த ஷெடியூலில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டாக்க தி ஃபோர்த் ஷெடியூல் ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூல் செகண்ட் ஷெடியூல் அல்லது நன் ஆஃப் தி அபோ இதில் எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டாக்க செக்ஷன் ஃபிஃப்டீன் இதை பற்றி தெளிவாக சொல்கிறது ஸோ செக்ஷன் ஃபிஃப்டீன் ஸ்பெசிஃபைஸ் அந்த ப்ரொசீஜர் ஆஃப் செட் ஆன் அண்ட் செட் ஆஃப் ஷல் பி டன் ஆஸ் எக்ஸ்பிளைன் இன் ஃபோர்த் ஷெடியூல் நான்காவது ஷெடியூலில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதன்படி தான் அது செய்யப்பட வேண்டும் செட் ஆன் அண்ட் செட் ஆஃப் சென்று செய்யப்பட வேண்டும் என்று செக்ஷன் ஃபிஃப்டீன் தெளிவாக கூறுகிறது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மேட்டர்ஸ் ஆர் வித் இன் த ஜுரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரிபூனல் எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரிபூனலுக்குடைய ஏரியாக்குள்ளார வருது கட் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளார வருகிறது அப்படின்னு கேட்டால் ரூல்ஸ் ஆஃப் டிசிப்ளின் லீவ் வித் வேஜஸ் அண்ட் ஹாலிடேஸ் காம்பன்சேட்டரி அண்ட் அதர் அலவன்சஸ் ஆல் தி அபோ இதில் எது அப்படின்னு கேட்டாக்க இதை பற்றி சொல்வது நமக்கு வந்து தேர்ட் ஷெடியூல் தான் சொல்லுது தேர்ட் ஷெடியூலில் என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தாக்க இந்த கீழே கொடுத்துருக்கிறதுல தேர்ட் ஷெடியூலில் மேட்டர்ஸ் வித் இந்த ஜுரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரிபூனல்ஸ் அப்படின்னு போட்டு பன்னிரெண்டு விஷயங்கள் கிட்டத்தட்ட கொடுத்துருக்கு ஸோ அதன்படி பார்த்தாக்க இதில் மேலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அனைத்து விஷயங்களுமே இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரிபூனலில் நாம் போய் பேசலாம் ஸோ ஆல் தி அபவ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான உடை கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் Disputes connected to any matter specified in Schedule 3 of the Industrial Disputes Act 1947 and not likely to affect more than 100 workmen may be referred by the appropriate government to Board of Conciliation, Industrial Tribunal, Labor Court or the Court of Enquiry. This is where we are going to talk about it. That is why we are going to talk about 100 workmen. That is why we are going to talk about it. அப்படி இருக்கும்பொழுது யார்கிட்ட சொல்லலாம் ஷெடியூல் த்ரீல சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயமா இருந்து நூறு ஒர்க்மேனுக்கு மேல பாதிக்கப்படவில்லை அப்படின்னாக்க கீழே இருக்கிறவங்கள்ட்ட இந்த ரெட்ரசல் மெக்கானிசம் இவங்கள்ட்ட கிரீவன்ஸ் ரெட்ரசல் மெக்கானிசம் இதில் யார்கிட்ட நாம் தீர்வுக்காக போகலாம் அப்படின்னு கேட்டாக்க இங்கே கீழே ஆன்சர் இருக்கிறதுக்கு இப்போ இது வந்து ஒரு அப்ராப்பரியன் கவர்மெண்ட் யாருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இந்த கவர்மெண்ட் என்ன நினைக்குதோ மேக் இட் மே மேக் ரெஃபரன்ஸ் டு லேபர் கோர்ட் அண்டர் கிளாஸ் சி provided that the where the dispute relates to any matter specified in the third schedule and is not likely to affect more than 100 workmen the appropriate government may make reference to a labor court under class c appropriate government andaga labor court la idu sollam illa idu appropriate government andaga namakku state government central government rendu da adu eduva irundhalum andha idu ipo state government illa central government da apdi sonnaka provided also that where the dispute in relation to which the central government is the appropriate government it shall be competent for the government to refer the dispute to a labor court or an industrial tribunal as the case may be 
as constituted by the state government. So, the central government is the appropriate government of the state labor court, the industrial tribunal, the state government. That's how it is. Question number 56. Under Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulations Act, 1986. A child is a person. Child is a person. So, we will tell you all about it. Section 2. Section 2 is a person. We will tell you all about it. We will tell you all about it. So, we will tell you all about it. So, in this section 2, there is a definition of child. What is the definition of child? Child means a person who has not completed his 14th year of age. Padinan gawat buat ini nerei pada yang ada orang, nerei pun sih ada orang, purut sih ada orang. Awal lalu nama child dah berisol lah. Apo ingat anda answer tu, ye who has not completed 14 years of age. Ini dalam, or such age as may be specified in the right of children to free and compulsory education act 2009. Abdi nulis satu, anda satu tu lah. Soal apa tak pergi? In the definition ni, nama artikel lah. Abah tu, apa ni pun alam ini answer tu. Answer A, who has not completed 14 years of age. Question number 57. Which of the following is an unfair trade practice under the Industrial Disputes Act? Unfair trade practice. Abdi ingat dia ni. Abdi ni nak. Nyai mula ada anda sale murai gel. Barat ke sale murai gel. Adi benda rendah bagai dalam sejauh perlu. Nirwah itu orang tarap pelum sejauh perlu. Thori lalai orang tarap pelum anda anda unfair trade dispute practice benda ini kelap. Adik kiri kan boleh. Yaitu benda Unfair Trade Practice under the Industrial Disputes Act. One thing you can see is that it is a failure to implement an award. One award is given to the court. There is a cancellation proceeding. There is a settlement. That award is not a settlement. You can implement it. You can sell it. That is a question. Bargaining collectively in good faith with the trade unions. You can see a good thing. Thori cengenggal orang kuda, nirwah kawan tu pesi kerja tu, collectively pesi kerja tu. Aduh, orang dah ikhlas. Recruiting workmen during an illegal strike, orang illegal strike korang nak kerja macam ni. Satu terk perempuan orang orang vali ni tu nak berada. Anu vali ni tu tuh berada tu, nirwah kawan mana mana berada. Thori lara ni, tanah tebe ni, thori lara ni, putih dah. Ni apa nama segi kerja? Aduh, ikhlas mah, abang itu orang keli. Adik tadi, refusing promotion to an employee during strike when he has no right to claim it. Orang vali ni tuan ada beri kerde. Apa vali ni tuan ada beri mudah tu, orang tuan lali bende. Yang aku promotion pun juga abang ini kaya kerde. Anak awal ikut dah, tu promotion apa? Kudu kuno na awasi main lah, orang kerde claim mandi tu right tu nla. Ini lah, ini tu unfair trade practice ah, abang ini kaya kerde. So, ini pilih dari apa tatal orang macam bende. Yale selalu pada ada failure to implement an award. Orang award apa bende? Implement mana tu terk? Sale mana tu terk? Marup pada ini tu ura unfair trade practice ah. Question number fifty eight. Which one of the following is not a is not a ground for layoff? Layoff ko strike ko nama kita ni resemblance terkini teriyo. Layoff ni kerja bende mudahlah ni lu dek ayel. Alat dia apply itu ada kayi la. Ini kerja ura aidam. Ada layoff. Adi yang mazri ada kiki kelar na aidi tu bende thori lara lu dek ayel ni kerja aidi tu bende strike. So layoff ni apa pernah strike ni apa pernah. Abang ni kita layoff ni apa pernah. Abang ni kita sila karena kalai. Mati kaki dah layak panam dia. Semua karangan layak panam dia. So, adik tu bandi, mana karangan layak lama print kita. Ini dah yaitu bandi, nanti ground print kita kanga. Ipe itu layak pati, na shortage of coal or raw material. Sebab coal berlalu ni cinggal. Coal lambi dah bandi, nama industri buat. Anu industri ni coal berlalu, alat beri dah tu, ur raw material berlalu. Berat tu wipe kalau hilang, ipo dek. Abdi ni kira kanga, abdi nak. Apa bandi layak kurang? Ia nak. Kolor la, velal, ye velal ni punya seperti sembelang untuk mudi. Adalah lah apa anda lay off kurang kelam. Ada tu piling of finisher goods. Nariya finisher goods market la pandi nariya senjaya cip. Nariya senjaya lah market la rumah jaga. Sejuta time ni market la nariya bicam erke. Nama kita ni nariya stock anda kahil erke. Abang ni berbicara tu lah. Nama ini bicam dia. Ada bicam dia ni punya seperti sembelang untuk business pun mudi. Adalah lah apa um lay off declare perlahan. Natural calamity. Diri ni ada orang bela mahu, bela orang tiub itu, ada orang nanti berdiri. Anmari orang year kali perih dar, orang nak berdiri. Nampalah thori le thoran nanti tak mudi ada, abang ini berbicara lah, lah ya aku declare perlahan. Ada tu citing low productivity among workmen. Bela ini, sebab orang ni, alat thori lalai. 
மிக குறைவான வேலை திறன் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் சரியான அளவு வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு காரணம் காட்டி லே ஆஃப் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா இந்த காரணத்திற்காக லே ஆஃப் கொடுக்க முடியாது ப்ரொடக்டிவிட்டி குறைச்சலா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக தொழிலாளர்களுடைய உற்பத்தி திறன் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத காரணமாக காட்டி லே ஆஃப் கொடுக்க முடியாது கொஸ்டின் நம்பர் பிப்டின் As per section 27 of the Factories Act 1948, women and children are prohibited from working near. Pengal matrum kudandhegal, yungla vandhu yendha idangal, yendha idangal ikka adhukamayil, yungla vela seevadar ikka anumadikya kudadhu, apadhi inni kekkarangu. I section 27 Factories Act lai yendha edan sulli irukku, yavun kekkarangu. So, yudhila prime movers, cotton openers, rotating missionaries and furnace. Yudhila yedhu yavun kekkarangu. So, section 27 padhi, இந்த விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் அவங்க வந்து இந்த காட்டன் ஓப்பனர்ஸ் பக்கத்துல அதுக்கு பக்கத்துல வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ண முடியாது ஆனா அதுலயும் ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு இந்த ஃபீடு எண்ட் ஆஃப் காட்டன் ஓப்பனர் அது ஒரு ரூம்லயும் தட் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் தி டெலிவரி அண்ட் பை பார்ட்டிஷன் எக்ஸ்டெண்டிங் டு த ரூஃப் ஆர் டு சச் ஹைட் ஆஸ் தி இன்ஸ்பெக்டர் மே இன் எனி பர்டிகுலர் கேஸ் ஸ்பெசிஃபை இன் ரைட்டிங் women and children may be employed on the side of the partition where the feed end is situated feed end oru pakkam irukku adhil and cotton open ay vera oru pakkathula varudhu naduvula vandu oru periya wall irukku appadinaaga appo vandu inspector vandu adha allow pannalam so section 27 idhu nyaamam chen so cotton openers ku pakkathula pengalum kulandigalum velai purivadharku anumadikka koodadu question number 16 Which one of the following does not require written authorization for deduction from your salary? So, this is the Payment of Ages Act. So, the Payment of Ages Act is the same as the Sambana Kudu Kumpadhi Sela Vishayangilai Pidittam Seyidhu Kullalaam. So, this is the same as the Sambana Kudu Kumpadhi Sela Vishayangilai Pidittam Seyidhu Kullalaam. One is the same as the Sattap Uru Mana Pidittangal. சட்ட படி சில விஷயங்களை வந்து நிர்வாகம் வந்து அல்லது வேலைக்கு அமர்த்துபவர் வந்து தொழிலாளிகிட்ட இருந்து பிடிச்சி அரசாங்கத்திற்கு செலுத்த வேண்டியிருக்கும் அது மாதிரி சில விஷயங்கள் உதாரணத்துக்கு பிஎஃப் இருக்கு பிஎஃப் வந்து கண்டிப்பா நீங்க சேலரியில இருந்து ஒரு தொழிலாளருடைய சேலரியில இருந்து பிடிச்சி ஆகணும் அதே மாதிரி இஎஸ்ஐ இருக்கலாம் இது மாதிரி விஷயங்கள் இதை வந்து நாங்க கண்டிப்பா வந்து தொழிலாளர்கள்ட்ட இருந்து பிடிச்சி கொடுத்துதான் ஆகணும் இது வந்து சட்டபூர்வமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி இன்கம் டாக்ஸ் இருக்கு இன்கம் டாக்ஸை வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு தொழிலாளருடைய சம்பளத்துல பிடிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவருடைய தொழிலாளிகளுடைய சம்பளத்துல இருந்து இன்கம் டாக்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ரொஃபஷனல் டாக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா பிடிச்சி நாம கொடுக்கலாம் இது சட்டபூர்வமான பிடித்தம் இதை பத்தி யாரும் ஒண்ணும் கேட்க முடியாது இது கண்டிப்பாக பிடிக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அடுத்தது வந்து சில விஷயங்கள் வந்து உங்களுடைய டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் உங்களுக்கும் நிர்வாகத்துக்கு இடையில நீங்க செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த ஒப்பந்தம் அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில சில விஷயங்கள் பிடிக்கப்படலாம் உதாரணமா உங்களுக்கு ஒரு வீடு ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க ரெசிடென்சியல் பர்பஸ்க்காக ஒரு வீடு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு உண்டான ஒரு வாடகையை நான் வந்து மாசம் மாசம் பிடிச்சிப்பேன் அப்படின்னு அவங்க இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்ல வந்து கொடுத்திருக்காங்க கான்ட்ராக்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க அதுல நீங்க சைன் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை வந்து அவங்க கண்டிப்பா பிடிச்சு கொடுக்க தான் செய்வாங்க மூன்றாவதாக உங்களுக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் இடையில நீங்க சில விஷயங்களை எழுதி கொடுத்து இந்த விஷயங்களை எல்லாம் நீங்க பிடிச்சு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு நீங்க எழுதி கொடுக்கலாம் அதாவது ரிட்டன் ஆத்தரைசேஷன் அப்படின்னு வேற இருக்கு கிளியர் ரிட்டன் ஆத்தரைசேஷன் இந்த கிளியர் ரிட்டன் ஆத்தரைசேஷன் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க பிடிச்சு கொடுக்கலாம் உதாரணமா நீங்க ஒரு கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டில இருந்து ஒரு லோன் வாங்கியிருக்கீங்க அந்த லோனை வந்து நீங்க பிடிச்சி கொடுத்துருங்க என்னுடைய மாசம் மாசம் என்னுடைய சம்பளத்தில் பிடிச்சி அந்த சொசைட்டி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் அது மாதிரி ஹவுசிங் லோன் நீங்க வாங்கியிருந்திருக்கலாம் அதை பிடிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஒரு ட்ரேட் யூனியன் ட்ரேட் யூனியனுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கட்டலாம் அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷனை பிடிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ட்ரேட் யூனியன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள நீங்களும் எழுதி கொடுக்கலாம் அல்லது நீங்க எந்த ட்ரேட் யூனியன்ல உறுப்பினராக இருக்கிறீங்களோ அந்த ட்ரேட் யூனியன்காரங்களும் கூட வந்து இந்த மாதிரி என்னுடைய உறுப்பினர் இவர் இவருடைய சம்பளத்துல இருந்து எனக்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய எங்களுடைய தொழிற்சங்கத்துக்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய இந்த ஃபீஸ் வந்து நீங்க பிடிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு மேனேஜ்மெண்ட்டை கேட்டுக்கலாம் அதன் அடிப்படையிலயும் அவங்க அதை பிடிச்சு கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மூன்று தவிர வேற எந்த விதமான விஷயங்களையும் அவங்க பிடிக்க முடியாது போன மாசம் உங்களுக்கு சம்பளம் அதிகமா கொடுத்து இருந்திருப்பாங்க பை மிஸ்டேக் அதை அவங்க திரும்ப இந்த மாசத்துல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அவங்களுக்கு ரைட் இருக்கு நிர்வாகத்துக்கு ரைட் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தரும் மற்ற விஷயங்களை நாம பிடிக்க முடியாது இது பத்தி செக்ஷன் செவன் வந்து தெளிவாக பேசுகிறது அப்ப இதுல என்னென்னலாம் இவங்க சொல்றாங்க
பிரீமியம் பேமெண்ட்டை மாதம் மாதம் பிடிச்சு நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி செலுத்தணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அதுக்கு ரிட்டன் ஆத்தரைசேஷன் கொடுக்கணும் ரிட்டன் ஆத்தரைசேஷன் கொடுத்தா தான் அவங்க அதை சேலரிலேருந்து பிடிச்சி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியை கட்டுவாங்க ஸோ அது இல்லை அடுத்தது வந்து பேமெண்ட் ஆஃப் பிஎம்ஸ் நேஷனல் ரிலீஃப் ஃபண்டு நேஷனல் ரிலீஃப் ஃபண்ட் ஆஃப் தி பிஎம் அந்த அந்த ஃபண்டுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்க அப்படி ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கும் நீங்கள் வந்து எழுதி கொடுக்கணும் எழுதி கொடுத்தா தான் வந்து உங்கள்கிட்ட இருந்து ஆத்தரைசேஷன் வாங்கிக்கிட்டு தான் அவங்க உங்களுடைய சம்பளத்தில் இருந்து பிடிச்சி பிஎம்மோட நேஷனல் ரிலீஃப் ஃபண்டுக்கு அனுப்ப முடியும் அப்புறம் டிடெக்ஷன்ஸ் ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் டு தி ரெஜிஸ்டர்டு ட்ரேட் யூனியன் இப்போதான் சொன்னோம் ஒரு இது அங்கே ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு தொழிற்சங்கம் இருக்குது அந்த தொழிற்சங்கத்துக்கு செலுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு தொகை அந்த தொகையை நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அதையும் நீங்கள் தெளிவாக எழுதி கொடுக்கணும் எழுதி கொடுத்துருந்தா தான் நீங்கள் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து உங்களுடைய சம்பளத்துலேருந்து அதை பிடிச்சி நீங்கள் எந்த தொழிற்சங்கத்துக்கு சொல்கிறீங்களோ அல்லது நீங்கள் எந்த தொழிற்சங்கத்துக்கு உறுப்பினராக இருக்கிறீங்களோ அந்த ஒரு தொழிற்சங்கத்துக்கு கொடுப்பாங்க ஆக இதில் இப்போ பாக்கி இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி தான் இருக்குது பிங்கிறது பேமெண்ட் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் பை தி எம்ப்ளாயி இன்கம் டேக்ஸ்ங்கிறது வந்து சட்டபூர்வமான ஒரு பிடித்தம் இந்த நாட்டில் யாருக்கு வந்து நம்ம வந்து பணம் கொடுத்தாலும் அதில் இன்கம் டேக்ஸ் பிடிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் முக்கியமாக சம்பளம் சம்பளம் வந்து வருமான வரி வரம்புக்கு மேற்பட்டதாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாக்க கண்டிப்பாக சோர்ஸ்லையே இன்கம் டேக்ஸை டிடெக்ட் பண்ணி கொடுத்தது ஆகணும் அதனால இது ஒரு சட்டபூர்வமான ஒரு பிடித்தம் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு உங்களுடைய ரிட்டன் ஆத்தரைசேஷனோ அல்லது உங்களுடைய சம்மதமோ தேவையில்லை நிர்வாகம் வந்து உங்களுடைய சம்பளத்தில் இன்கம் டேக்ஸ் பிடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சது அப்படின்னு சொன்னாக்க பிடிக்கப்பட வேண்டும் அப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க கண்டிப்பாக உங்களை கேட்காமலேயே இன்கம் டேக்ஸை பிடித்து கட்டி விடுவார்கள் நெக்ஸ்ட் இஸ் செக்ஷன் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் ஒன் ஃபேக்ட்ரிக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் டஸ் நாட் சே எனி திங் அபவுட் ப்ரொவைடிங் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு த ஒர்க்கர்ஸ் ஐடென்டிஃபை தி சேம் ஸோ இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான கேள்வி ஃபேக்ட்ரி சாக் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி இப்படி நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன என்னென்ன வசதிகள் எல்லாம் தொழிலாளர்களுக்கு செய்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு ஏகப்பட்டது சொல்லியிருக்கு ஒர்க் கமிட்டியிலேருந்து ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் இந்த ஆம்புலன்ஸ் ரூமு ஆம்புலன்ஸு கேன்டீனு ஃபஸ்ட் எய்டு பாக்ஸு ரெஸ்ட் ரூம்ஸு டாய்லெட்ஸு வாஷிங் ஃபெசிலிட்டிஸு சிட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸு இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கு சேஃப்டி ஆஃபீஸர் எப்போ அப்பாயின்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கு இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டாக்க இது ஒன்று ஒன்றும் ஒரு செக்ஷனில் சொல்லியிருக்கு ஆனால் எல்லாம் நல்ல வேலை அந்த ஒரு சாப்டரில் தான் இருக்கு இதில் ஒன்று ஒன்றுலையும் ஒவ்வொரு செக்ஷனில் சொல்லியிருக்கு அதில் ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு லிமிட் சொல்லியிருக்கு ஸோ இத்தனை உறுப்பினர்கள் இருந்தால் எத்தனை தொழிலாளிகள் இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தான் கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம் இருந்தாலும் அது கஷ்டப்பட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஸோ அப்போ அப்படி பார்த்தாக்க இதில் எந்த வசதி வந்து இங்கே கண்டிப்பாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு ஃபேக்ட்ரி சாக்டில் சொல்லலை சொல்லவில்லை அப்படிங்கிறது இங்கே கேள்வி ஸோ இந்த ஆம்புலன்ஸ் ரூம் ஆம்புலன்ஸ் ரூம்ங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக இருந்தே ஆக வேண்டும் ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் இருந்தே ஆக வேண்டும் அது அந்தந்த அந்த நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் அது மட்டும் பார்த்துக்கணும் அது எத்தனை பேர் இருந்தால் அதுக்கு மேலே இருந்தால் அங்கே ஆம்புலன்ஸ் ரூம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி கேன்டீன் எத்தனை பேர் இருந்தாக்க அங்கே வந்து ஒரு உணவகம் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் அப்புறம் இந்த ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் எத்தனை தொழிலாளர்கள் இருந்தாக்க அவங்களுக்கு அந்த ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டியை பற்றி ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல எங்கேயும் சொல்லவில்லை ஸோ தொழிலாளர்கள் வந்து அவங்க வேலைக்கு வந்துட்டு திரும்பி போகிறதுக்கு வீட்டிலேருந்து வந்துட்டு திரும்பி போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல எங்கேயும் சொல்லப்படவில்லை அப்போ ஆன்சர் வந்து சி கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூ Deposit Linked Insurance Scheme was framed for the purpose of providing health insurance, medical benefits, life insurance and then This is life insurance. One of the things that is happening in the work of a doctor, one of the things that is happening in the work of a doctor, one of the things that is happening in the work of a doctor, one of the things that is happening in the work of a doctor, one of the things that is happening in the work of a doctor, one of the things that is happening in the work of a doctor. Question number 63. Voluntary Reference of Disputes to Arbitration under the Industrial Disputes Act 1947 is
ஒரு லேபர் கோர்ட்லயோ அல்லது ஒரு ட்ரிபூனல்லையோ ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அது என்ன அதுக்கு லிமிடேஷன் பீரியட் எவ்வளவு காலத்துக்குள்ளார அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஸோ அது வந்து ஆன்சர் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் மூன்று ஆண்டுகளுக்குள்ளார அவர் எந்த விஷயம் பற்றி பே கேட்கிறாரோ அந்த விஷயம் நடைபெற்று மூன்று ஆண்டுகளுக்குள்ளார நாம வந்து அவ அந்த தொழிலாளர் வந்து டைரக்டா ஒரு அப்ளிகேஷனை கொடுக்கலாம் இது செக்ஷன் டூ ஏல தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரேட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் டு இபிஎஃப் பை த எம்ப்ளாயி அண்ட் எம்ப்ளாயர் ஆர் இது வந்து எம்ப்ளாயியும் கொடுக்குறாங்க ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டுக்கு இபிஎஃப் வந்து ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டு ஸோ இது வந்து ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் ஆக்டில் இருக்கு ஸோ எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூட் பண்றாரு அதே நேரத்தில் மேனேஜ்மெண்ட்டும் அவருக்கு ஒரு அமௌண்ட்டு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது இது எத்தனை பர்சன்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ வந்து டைம் பீங் த ரேட் இஸ் டுவெல் பர்சன்ட் அண்டு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்ட் டுவெல் பர்சன்ட்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை தி எம்ப்ளாயி அதாவது அவருடைய சம்பளத்திலேருந்து நிர்வாகம் பிடித்து கொடுத்துவிடும் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன்ங்கிறது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க சைட்லேருந்து பண்ணுற கான்ட்ரிபியூஷன் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எனி அக்ரிமெண்ட் விச் டிப்ரைவ்ஸ் தி ரைட் ஆஃப் அன் எம்ப்ளாயி டு ரிசீவ் மினிமம் போனஸ் ஏஸ் வாயிட் இல்லீகல் வாய்டபுள் அண்ட் வேலைடு இதில் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க மினிமம் போனஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சட்டபூர்வமாக ஒரு தொழிலாளிக்கு கிடை கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு அமௌண்ட் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்ட் போனஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு தொழிலாளிக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு போனஸ் இந்த போனஸ் வந்து நான் வந்து போனஸ் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் எனக்கு லாபம் இல்லாட்டி போனால் நான் போனஸ் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் அந்த லேபர் கான்ட்ராக்டில் அதிலே வந்து எழுதி வாங்கிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒன்று போட்டுடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து வேலிடு அக்ரிமெண்டா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க ஸோ இது கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் படித்தவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் இது வந்து வேலிட் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆமா வாஸ்தவம் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் வாய்டபுள் அப்படின்னு சொன்னாக்க வேணும்னா வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு தரப்புல வந்து வேணான்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னா வேண்டான்னு கட்டி விட்டுடலாம் இல்லீகல் இல்லீகலுக்கு வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பானது அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது வாய்டு வாய்டு அப்படின்னு சொன்னா சட்டபூர்வமாக செல்லவே செல்லாது இது வந்து இப்படி ஒரு அக்ரிமெண்ட்டே இருக்க முடியாது இது வந்து அக்ரிமெண்ட் தான் அக்ரிமெண்ட் கூட இல்லை இது இது அக்ரிமெண்ட்டும் இல்லை கான்ட்ராக்டும் இல்லை அக்ரிமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் கான்ட்ராக்ட் வருது ஸோ இது வந்து வாயிடு வாயிடு ஆப் இனிஷியோ அதாவது எப்பொழுது இது எழுதப்படுதோ அப்பொழுதே இது வந்து செல்லுபடி ஆகாது ஆக ஒரு தொழிலாளிக்கு மினிமம் போனஸ் வாங்குவதற்கு எல்லா விதமான உரிமைகளும் இருக்கின்றன ஸோ அதை தடுப்பதற்கு எந்த விதமான அக்ரிமெண்ட் எந்த விதமான ஒப்பந்தமும் போட முடியாது ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஏ வாயிட கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி செவன் இஃப் மோர் தென் டேஷ் நம்பர் ஆஃப் உமன் ஆர் எம்ப்ளாய்டு இன் ஏ ஃபேக்டரி டேஷ் சுட் பி ப்ரொவைடட் ஏ கிரஷ் ஆஸ் பர் தி ஃபேக்டரி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ பெண் தொழிலாளர்கள் இருந்தாக்க அங்கே ஒரு கிரஷ் சில பேர் கிரீச்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த கிரஷ் அதாவது அவங்களுடைய குழந்தைகளை பார்த்து கொள்வதற்கான ஒரு கிரஷ் அங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எந்த செக்ஷன் படி சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இது வந்து செக்ஷன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல சொல்லியிருக்கு ஸோ தேர்ட்டி உமன் ஒர்க்கர்ஸ் முப்பது பெண் தொழிலாளர்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அங்கே ஒரு கிரஷ் வந்து உருவாக்கி தர வேண்டும் அப்படின்னு ஃபேக்டரி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் சொல்கிறது கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி எயிட் ஒன் ஆர் மோர் கிரீவன்ஸ் ரெட்ரசல் கமிட்டி டு ரிசால்வ் இண்டிவிஜுவல் கிரீவன்ஸ் ஷல் பி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் எவரி இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வெரி இன் மோர் தென் டேஷ் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் எப்ளாய்டு இதுவும் அதே மாதிரி தான் எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் இருந்தா அதுக்கு மேல இருந்தா நீங்க வந்து ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கிரீவன்ஸ் ரெட்ரசல் கமிட்டி நீங்க ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இதுலயும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லயும் நம்ம வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிறது எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம்தான் ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து இவ்வளவு நியாயமான ஒரு கேள்வியாக எனக்கு படுவதில்லை ஸோ இது வந்து செக்ஷன் நைன் சில சொல்லியிருக்கு ஸோ எவர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எம்ப்ளாயி டுவெண்ட்டி ஆர் மோர் ஒர்க்மென் ஷல் ஹேவ் ஒன் ஆர் மோர் கிரீவன்ஸ் ரெட்ரசல் கமிட்டி ஃபார் த ரெசல்யூஷன் ஆஃப் டிஸ்பூட்ஸ் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் கிரீவன்சஸ் ஒரு தனிப்பட்ட தொழிலாளிக்கு வந்து ஒரு கிரீவன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை ரெட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிரீவன்ஸ் கமிட்டி ஒரு கமிட்டியோ அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட கமிட்டியோ கூட இருக்கலாம் த கிரீவன்ஸ் ரெட்ரசல் கமிட்டி ஷல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மெம்
and it came into effect on 1st April 1949. So, actually, in 1948, in the 1948, it is actually effective under the implementation of the 14149. April, the Mudal Lalda, the Satamand, Amalak, and the India Muruzakum Purandam. Question number 17. As per section 45 of the Factories Act, the first aid box shall be under the charge of a person. The first aid box is a box. So, that's the section 45. And the factories act is a very important thing. So, that's the first aid treatment. That's the first aid treatment. That's the state government certificate. And the certificate is a and the first aid box in charge are canon. Our Gitana Rudia, Kio, Lazarodia, Yurpa, the Yurking, a younger can get out of the custody care that canon. Our on the Yapome on the factory like grammar econom. Our well a factory in law, but are a Rinsunaga, very argued at the Yurkum, Abri the Patri Verangala, and Yurkum. And get at the green first aid box there, but the Rinsunaga. For another day, we first aid box here canon. Upon the yard at Abri the Mukterjur, and I'll give you one to Telivaga, so you can get them. Section 45. So, if you are a state government, you can get a diploma or a certificate. And the certificate is a certificate. So, if you a certificate in first aid treatment recognized by the central government, having a diploma in nursing awarded by the state government, no qualification is prescribed. But, if you are a state government, you can get a certificate recognized by the state government. In first aid treatment and the certificate and certificate and the our in the first aid box with the good reclam. Question number 71. As per section 79 of the Factories Act 1948, an adult worker can carry forward leave of so many days and a child worker can carry forward leave of so many days. The carry forward of the leave, the version of the leave, and 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 the version of the leave, Abdi carry over from number to the other limit cab and get a kama as the limit. So as one day, factories act in nineteen forty eight order section seventy nine lay the one day solid kanga. Or worker when the adult worker are in the Arabin Sunaka, our Muppa the Nakala carry forward per lap. So in the version of the Muppa the Nalder cabinet chingla, so in the Muppa the Nala on the Arthur Shadi were at the Bola. If you have a company, you can get a company. If you have a company, you can get a company. If you have a company, you can get a company. If you have a company, you can get a company. If you have a company, you can get a company. If you have a company, you can get a company. If you have a company, you Question number 72. As per section 2Q and 2R of the Payment of Graduate Act 1972, the terms retirement and superannuation mean the same. Retirement superannuation, I think the rendime wonda, I think it's a male solitum. Section 2Q and section 2R of the solitum. So rendime where is the any definition to get other than definition is get. So is under endu wonda, I think it's a male No, they are different from each other. Rendime where I think it's a male solitum. Question number 73, the Payment of Graduate Act. So, Section 4.1 provides that a graduate shall be payable to an employee on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than dash years per day. So, one of the things that we have to do is to save the time. We have to save the time. Our Pani Vitu Vilakam Buddha, our Gundanam, graduate Kurukanam, Abdinger and Kelvin. So either on the A five years, B four years, C six years, D one hundred and eighty days. So either answer on the five years. Yea, Gurda Saria answer. So I in the article Torandu or in the Ruratil, continuous service, Torandu or in the Ruratil, Valley with the Tarnational, our Vilakam Buddha, other than the resignation, other than the uh, retirement and the Maria Panil in the Valley Selum Burdim, our graduate, Paranga Padavendam. So, answer is five years. Question number seventy four. Withdrawal from PF may be allowed for marriage of the employer, post matriculation education of children, for the purchase of dwelling place, for illness in certain cases. 
சோ பி எஃப் ல வந்து வித்ராயல் அலோவ் பண்றோம் அதே நேரத்தில் அட்வான்ஸும் அலோவ் பண்றோம் சோ இதுல வித்ராயல் எது எதுக்கு அலோவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டாக்க ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஏ டுவெல்லிங் பிளேஸ் அல்லது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஏ ஹவுஸ் இதுக்கு வந்து வித்ராயல் அலோவ் பண்ண முடியும் சோ வித்ராயல் ஃப்ரம் பி எஃப் மே பி அலவுட் ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஏ டுவெல்லிங் பிளேஸ் ஆர் ஏ ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் அது மட்டும்தான் முடியும் மற்றதுக்கு அட்வான்ஸ் வேணா வாங்கிக்கலாம் சோ அட்வான்சஸ் அண்ட் வித்ராயல்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் question number 75 permanent partial disablement section 15a and permanent total disablement 15b are different things as per esi act 1948 aama idhula onnu sandhayame illa idhu section 15a la define pannirukanga adhu section 15b la define pannirukanga so question uh, i mean partial uh, permanent partial disablement um, permanent total disablement um, different from each other so answer is a there is yes they are different ஸோ மேலும் சில வினாக்களையும் அவற்றுக்கான விடைகளையும் அடுத்த உரையில் நாம் பார்க்கலாம் அதுவரையில் நன்றி வணக்கம்